ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব এম শাখাত হোসেন একই বিষয় আসলে মূল্যায়ন জানতে চাই জনাব ইকবাল সোহান চৌধুরী ধন্যবাদ আপনাকে ব্রিগেডিয়ার শাখাত সাহেব তিনি একসময় নির্বাচন কমিশনের অন্যতম কমিশনার ছিলেন এবং 8 সালের যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন তাদের নেতৃত্বেই সেই নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক বেশি তবে আমরা যারা মিডিয়াতে কাজ করি আমরা যেভাবে দেখি সেটা হলো যে এই বছরটি আমরা বলতে পারি যেটা উনি বললেন যে ইলেকশন ইয়ার মানে নির্বাচনের বছর যেহেতু পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে যারা আজকে বর্তমানে সরকার পরিচালনা করছেন তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ বছর শেষ হলে পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে সেটা আমাদের সংবিধানে আছে এবং নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ পর্যন্ত এই সংবিধান বলব আছে নির্বাচন কমিশনকে এই সংবিধানের আওতায় কিন্তু নির্বাচনের তফসিল নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেটি তারা বলেছেন যে জানুয়ারি মাসের অর্থাৎ আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের তারিখ তারা ঘোষণা করবেন আর তফসিলটি ঘোষণা করবেন হয়তো নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে অথবা অক্টোবরের শেষের দিকে এখন দুটি দল বা অন্যান্য দল যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ওই যে বলে যে ফুটবল খেলা হবে এখন ফুটবলের যে শিডিউল ফিকচার ফুটবল ফেডারেশন হয়তো ঠিক করতে পারে কিন্তু ফুটবলের সেই মাঠে কারা খেলবেন সেই খেলাটার কেউ খেলবেন কেউ খেলবেন না এই এক্তিয়ার কিন্তু সেই ফুটবল দলের সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রতিযোগী ছাড়া কতটা প্রতিযোগিতা বলো আমি আসছি এখন প্রশ্ন হলো ধরুন আমাদের দেশে আবাহনী এবং মহামটেন ফুটবল মাঠে তারা দুটি দুটি সবচেয়ে হট ফেভারিট এবং এই দুটি দলের জন্য একটা ডেট বলা হলো চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ হবে অত তারিখে সেটার জন্য রেফারিও ঠিক করা আছে ফুটবল ফেডারেশন ডেট ঠিক করে রেখেছেন স্টেডিয়াম ঠিক করে রেখেছেন সব ঠিক আছে এখন টিকেটও কিনেছে ইয়েরা দর্শক দর্শকরা টিকেটও কিনেছে হঠাৎ করে এই দুটি দলের একটি দল বলল যে আমরা ফুটবলে খেলায় সেদিনের খেলায় অংশগ্রহণ করব না তখন কিন্তু সেই খেলাটি একতরফা হয়ে যাবে কারণ ফুটবল ফেডারেশনের কাছে কিন্তু কোনো উপায় থাকবে না সেই দিন যদি কোনো দল যদি ম্যাচে অংশগ্রহণ না করে যে দলটি অংশগ্রহণ করবে তার পক্ষেই কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ ডিক্লেয়ার করতে হবে এটা হলো আমি ফুটবল ফেডারেশনের যে আইন সে আইনের কথা বলছি নির্বাচনে আসুন এখন নির্বাচনে কোন দল অংশগ্রহণ করবে কোন দল অংশগ্রহণ করবে না সেটি পুরোপুরি কিন্তু এক্তিয়ার হলো সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি হলো রাজনৈতিক দলের আর নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো একটা পরিবেশ সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সকল দল যেন উৎসাহিত হয় অংশগ্রহণ করার জন্য আবার আপনি যেটা বললেন যে অংশগ্রহণমূলক যদি নির্বাচন না হয় অর্থাৎ প্রতিযোগিতা যদি না হয় তাহলে কিন্তু সেই নির্বাচন একতরফা হবে এবং সেখানে কিন্তু যারা ভোটার তারা কিন্তু নিরুৎসাহিত হবে তারা অনেকে মনে করবে যে এটি একটা একতরফা নির্বাচন সেখানে আমি ভোট দিতে যাওয়া না যাওয়া আমার জন্য তাহলে দেখা যাবে যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যদি না হয় প্রতিযোগিতা হবে না আর প্রতিযোগিতা যদি না হয় তাহলে সেখানে ভোটারের যে টার্ন আউটটি সেটি কিন্তু মানে যাকে বলে সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে যেটি আছে অর্থাৎ 
এই সরকারের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটি সংবিধানে আছে সেটি সরকার বলছে আর বিরোধী দল বলছে এই সরকারের অধীনে আমরা নির্বাচন করব না এই সরকার অবৈধ এখন তারা এক দফা দাবি দিয়েছেন যে এই সরকারের পতন এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে হবে তাহলে আমরা অংশগ্রহণ করব এখন ধরুন যদি তারা যদি দাবি আদায় করতে পারেন তাহলে একটা সংবিধান পরিবর্তন যদি হয় সংবিধান সংশোধন যদি হয় তাহলে তাদের দাবি অনুযায়ী বা নতুন কোনো যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সমঝোতার ভিত্তিতে হবে আর যদি তার দাবি আদায় না করতে পারেন বা সমঝোতা যদি না হয় তাহলে কি হবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে সেই জায়গা থেকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে একতরফা ম্যাচের মতো আবার একতরফা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা প্রশ্ন থাকছে আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে আমি আবারও ফিরবো আপনার কাছে জনাবে এম শাখাওত হোসেন এটি ভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আসতে চাই যেমনটি আমরা দেখেছি যে আট থেকে তেইশ জুলাই ইউর প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশ সফর করেছিল এবং সাম্প্রতিক সময় তারা বলেছে যে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠাবে না সেই জায়গা থেকে আমার প্রশ্ন যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নির্বাচনে কেন জরুরি আর যদি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন ঠিক হবে না they can have other options to do no not 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 saying that tara nirbachan poddhati badlate parbe ba tara ain badlate parbe tale tader ki siddhanto debe tara nijera ki korbe eta kotha bolchi ditiyo to hocche je uni ekbal son chodhi sahab khub sundor bhabe football federation er kotha bolten eto federation er ekta daitto ache to find out jebe oi log gulo ashte chena keno oi team er oshubidha ki je oshubidha ki amra beat korte parbo na amra parbo na আমরা যদি মিট করতে না পারি তাহলে কোনো আর কোনো অথরিটি আছে যেখানে আমি বলতে পারবো ফিফাকে বলতে পারবো যে ভাই এরা আসছিল আসে নাই সো ফিফা শুড ডিসাইড তো এখানে আমাদের এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে এটা আমি ডিবেটের মধ্যে যাচ্ছি না বা বাদ দিই আপনার প্রশ্ন হচ্ছে পর্যবেক্ষক দেখেন প্রথম প্রথমত হচ্ছে যে এই পর্যবেক্ষক কনসেপ্টটা কেন আসছে বিকজ উই ডোন্ট ট্রাস্ট দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ ট্রাস্ট সেটা সেটা আমাদের স্থানীয় পর্যবেক্ষক হোক অথবা বাইরে বিশ্বের বহু নির্বাচন হচ্ছে যেখানে কোনো পর্যবেক্ষক রাখে না যেন আমি আপনাকে ভারতের কথা বলি সেখানে কোনো পর্যবেক্ষক বলে আলাদা কেউ নাই পর্যবেক্ষক যে আছে সে হচ্ছে নট পর্যবেক্ষক মনিটর সেটা হলো ইলেকশন কমিশন অ্যাপয়েন্ট করে মনিটর মনিটরের কাজ আর পর্যবেক্ষকের কাজের মধ্যে আকাশ আকাশ পাতাল তফাত পর্যবেক্ষকের কাজ হচ্ছে আমি অবজার্ভ করলাম কিন্তু আই ক্যানট টক কিচ্ছু বলতে পারবো না আমি শুধু পুতুলের মতো দাঁড়ায় দেখবো কি হচ্ছে না হচ্ছে নোট করব ইলেকশন শেষ হয়ে গেলে পরে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করার পরে তখন আমি আমার মতামত প্রকাশ করব সেই মতামত কোনোভাবেই নির্বাচনকে প্রভাবিত করে না অথবা আপনার রেজাল্টকেও প্রভাবিত করে না রেজাল্ট যা হয়ে গেছে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে ইলেকশন কমিশন দ্যাটস ইট যদি কারোর পছন্দ না হয় পার্টিসিপেন্ট ক্যান গো টু দ্য কোর্ট কাজেই এই পর্যবেক্ষক যে মাস্ট এটা কোনো ইয়ে নেই ইলেকশন কমিশন নিজেরাও নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে পারে অথবা মনিটর লাগাতে পারে যে তুমি আমাকে কোনো কিছু হলে বলবা অথবা আই অথরাইজ ইউ ছোটোখাটো কারেকশন করার জন্য কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু আমরা কারোর উপর ট্রাস্ট নাই ইলেকশন কমিশনের উপর ডেফিনেটলি ট্রাস্ট নাই এখন তো কোনো ট্রাস্টই নেই বলতে গেলে সরকারের উপরও বিশ্বাস করা যায় না সরকারি লোকজনের উপরও বিশ্বাস করা যায় না একটা 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 পুরো দেশে কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না বলে আমার আজকে এই অবস্থা সো বিদেশি পর্যটকদের কেন দরকার বিদেশি পর্যটকদের আমাদের এই জন্য দরকার আমরা দেখাতে চাই যে আমাদের ইলেকশানটা অ্যাকসেপ্টেবল আন্ডার দি ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম হ্যাঁ বিকজ আমরা সিগনেটারি টু হিউম্যান রাইট হিউম্যান রাইট কনভেনশন এবং নির্বাচনে ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে আসা ভোটে ভোট দেওয়া বাড়িতে ফিরে যাওয়া ইজ পার্ট অফ হিউম্যান রাইট আমার রাইট এখন আমাকে যদি কেউ প্রিভেন্ট করে উনি যদি আসে আমাকে বলে হ্যাঁ তুমি যেতে পারবো না ভোট দিতে কারণ তুমি আমার সাপোর্টার না দ্যাটস প্রিভেনশন মাই রাইট সেইটা দেখার জন্য সাধারণত বিদেশি পর্যটকরা আসে এবং যেহেতু আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের মধ্যে আছি তারা তাদের রিপোর্টিংটা তাদের অথরিটিকে রিপোর্টিং যেমন ইউ 
ইউ আসার পরে যে 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 রিপোর্টিংটা তারা করবে সেটা তারা ইউ পার্লামেন্টে জমা দেবে পার্লামেন্ট ক্যান ডিসকাস হতে যে না বাংলাদেশের সুপার ইলেকশন হয়েছে বাংলাদেশে খারাপ ইলেকশন হয়েছে খারাপ ইলেকশন হলে আমাদের কি করার আছে তো এইটা কারণে এই আমরা ইন্টারন্যাশনাল পর্যবেক্ষকদের কথা বলি কিন্তু যদি আমি মনে করি যে আমার দেশে যথেষ্ট লোকজন দেখতেছে আমার দরকার নাই এই পর্যবেক্ষকের দরকার নেই দেশে পর্যবেক্ষকের দরকার নেই ইটস নট এ মাস্ট এখানে কোনো কিতাবের মধ্যে লেখা নেই পর্যবেক্ষক থাকতে হবে কনস্টিটিউশনের মধ্যে লেখা নেই পর্যবেক্ষক থাকতে হবে বাট আমরা নাইনটি ওয়ান থেকে নাইনটি ওয়ানের আগে পর্যবেক্ষকের কথা শোনা যায়নি নাইনটি ওয়ান থেকে লোকাল পর্যবেক্ষণ দিয়ে শুরু করতে করতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পর্যবেক্ষণ আসছে এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পর্যবেক্ষক হলে ইলেকশন যে ভালো হয়েছে বা খারাপ হয়েছে দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড আর নট অ্যাকসেপ্টেড যেমন আমি এখনকার কথা বলি আপনাকে এখন এটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে এটা ইম্পর্টেন্ট হয়েছে বিকজ উই আর আন্ডার লট অফ ট্রাভেল ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমি যেটা মনে করি আমি ইকবাল সাহেব অত আরও ভালো ব্যাখ্যা দিবেন ইন ট্রাভেল আমরা যত ইজিলি মনে করতেছি যে ভিসা স্যাংশন দিছে তো আমার কি আমার কিছু না আমার হয়তো কিছু না হয়তো সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যাই নেই বিকজ তারা তো কামিং সিম্পল ওরা তাই বলে দিচ্ছে তাই তো যে আমরা পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছি না ইউ কিন্তু একটা দেশ না ইউ ইজ টোয়েন্টি সেভেন কান্ট্রিজ এবং তাদের পার্লামেন্ট কিন্তু খুবই শক্ত পার্লামেন্ট এবং ইউর সাথে আমাদের এক্সপোর্টের সম্পর্ক বিদ্যমান ইউ আসবে না এটাই কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে সেই জায়গা থেকে জনাবে এম শাখাত হোসেন আমার প্রশ্নটা সেই জায়গায় ছিল যে ইউর এই সিদ্ধান্তের প্রভাবকে যুক্তরাষ্ট্রেও যে পড়বে কিনা যেহেতু সাত অক্টোবর তাদের একটা টিম আসার সম্ভাবনা রয়েছে আমি বিস্তারিত শুনতে চাই একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি থেকে ফিরে এসে শুনছি প্রিয় দর্শক জেনে স্যারের বিবেদিত দেশাপ্রতিকের এই পর্যায়ে বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন জেডে সরম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিক আমাদের আজকের আলোচনা চলছে এখন যে পরিস্থিতি দেশে কি নির্বাচনের পরিবেশ আছে এই শুরু নামে আবারও ফিরছে আলোচনায় জনাব ইকবাল সোহান চৌধুরী একটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম আপনার কাছে যে এক তরফা ম্যাচের মতো এক তরফা নির্বাচনের বাস্তবতায় আমরা আবার যাচ্ছি কিনা সেই জায়গা থেকে আরও একটি প্রশ্ন যুক্ত করতে চাই আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রয়োগের একটি ঘোষণা এসেছে এবং ভিসা নীতির ঘোষণা এসেছিল ঠিক সাত মাস আগে নির্বাচনের যদি মে মাসের কথা বলি আমরা যদি বলি যে নির্বাচনের আগে অগ্রিম পদক্ষেপ আসলে যুক্তরাষ্ট্র কোন মানদণ্ডে আসলে কার্যকর করবে দেখুন আমি একটু পিছনে যাই যেহেতু সংবিধান যতক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান একটা আইন সংবিধান আবার পরিবর্তন হয় যেমন উনিশশো সালে যখন একটি সরকারের পতন হলো গণ আন্দোলনের মাধ্যমে যারা সেই আন্দোলন করেছিলেন সেই সময় তিন জোট তারা নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে সংবিধানের মধ্যে কোথাও লেখা ছিল না অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু জাস্টিস শাহাবুদ্দিন সাহেবকে তখনকার যিনি চিফ জাস্টিস ছিলেন তাকে এই সরকার প্রধান বানিয়ে একটা সমঝোতা করে নির্বাচন করেছেন সেটা কিন্তু সংবিধানের মধ্যে লেখা ছিল না কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিত্তিতে সেটা করা হলো এরপরে একানব্বইতে নির্বাচিত হয়ে আসলেন বেগম খালেদের যে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি সরকার ছিয়ানব্বইতে তারা নির্বাচন করবেন এর আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তারা দাবি জানালেন যে নির্বাচন হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কিন্তু সংবিধানে যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন পর্যন্ত নেই ছিয়ানব্বইয়ের পনেরোই ফেব্রুয়ারি সরকার সংবিধান সংরক্ষণ করার নামে তারা একটি নির্বাচন করলেন সে নির্বাচনে শুধুমাত্র বিএনপি ছিলেন মেজর পার্টিস আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং জামাত ইসলামী তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি নির্বাচন কিন্তু হয়ে গেল পার্লামেন্ট বসল সরকার গঠন হলো কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি আন্দোলন করলেন জনগণকে সাথে নিয়ে 
এবং এমন চাপ প্রয়োগ করলেন যে সরকার বাধ্য হলো যে সেই চাপে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান পাস করে পদত্যাগ করতে এবং সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আবার নতুন করে এক মাসের মধ্যে পদত্যাগ আবার নতুন করে নির্বাচন হলো এখন যেটি হচ্ছে সংবিধানে সরকার বলছে যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে বিরোধী দল বলছে এক দফা এই সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারা যদি আন্দোলন করে যদি পরিবর্তন করতে পারে নির্বাচনের আগে তাহলে এক একটি সিনারিও আর যদি তারা না করতে পারে তাহলে সংবিধান অনুযায়ী হবে কারণ সংবিধান অনুযায়ী যদি নির্বাচন না হয় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হবে সাংবিধানিক একটা শূন্যতা সৃষ্টি হবে সরকারের তখন বৈধতা নেই তাহলে সরকার নেই কি আছে কিন্তু বিরোধী চাপের সাথে সাথে এবার তো আন্তর্জাতিক অঙ্গনেরও চাপ রয়েছে সেটা আরেকটা জিনিস আন্তর্জাতিক চাপে সরকার কতটুকু করবেন না করবেন সেটা সরকারের ব্যাপার কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান পরিবর্তন অর্থাৎ সংশোধন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংবিধানের অধীনেই কিন্তু নির্বাচিত নির্বাচন হতে হবে না হলে পরে একটি শূন্যতা সাংবিধানিক একটি শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেখানে বিভিন্ন দল আসতে পারে সেখানে বিরোধী দল আন্দোলন করে আনতে পারে অসাংবিধায়িক কোনো শক্তি আসতে পারে অথবা সরকারের উপরে এমন চাপ সৃষ্টি করা হলে যে সরকার বাধ্য হলেন যেটা ছিয়ানব্বই পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করার পরেও কিন্তু তৎকালীন সরকার তথাকথিত নির্বাচিত সরকার কিন্তু বাধ্য হয়েছে সংবিধান সংশোধন করতে সব আমি বললাম এই কারণের জন্য যে সংবিধান আছে আবার সংবিধান ইচ্ছা করলে সমঝোতার ভিত্তিতে সেটাকে সংশোধনও করা যায় তবে সেই সমঝোতাটা বা সেই ইয়েটা কিভাবে হবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে এবার আসছি আপনার নির্বাচনে যে স্যাংশন বা দেখুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আমাদের তো বৈরী কোনো রাষ্ট্র নয় আমাদের তারা আমাদের বন্ধুত্ব আমাদের মাল্টি মাল্টিলেটারেল সম্পর্ক বহুমাত্রিক সম্পর্ক তাদের সাথে আমাদের সাথে আছে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব পলিসি অনুযায়ী তারা স্যাংশন দিয়েছে কি বলছে তারা বলছে দেশে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে হবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না ন্যায় বিচার করতে হবে গণতন্ত্র বিকাশ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এখন প্রশ্ন হলো যে তারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন একজন বন্ধু হিসাবে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু তারা যখন কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সেই জায়গাটাতে কিন্তু প্রশ্ন আসবে সে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারটি তাদের আছে কি না কারণ বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম দেশ স্বাধীন দেশ বলছি এখানে আপনার চাপ সৃষ্টিটা এটা কিন্তু এক ধরনের অযাচিত অনাকাঙ্ক্ষিত এবং চাপ সৃষ্টি করাটা কখনোই কিন্তু গ্রহণযোগ্য ওইভাবে হয় না বন্ধুত্বের খাতিরে সুপরামর্শ হতে পারে কিন্তু চাপ প্রয়োগ নয় দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো ধরুন কোনো স্যাংশন নেই কোনো ভিসা নীতি নেই তাহলে কি আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন করব না তাহলে আমাদের দেশে গণতন্ত্র আমরা রাখব না আমাদের মানবাধিকার আমরা বাস্তবায়ন করব না অর্থাৎ চাপ থাকুক না থাকুক বিদেশি কোনো স্যাংশন থাকুক বা না থাকুক মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা একটা স্বাধীন দেশ এবং এই স্বাধীন দেশে আমরা আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশ চাই আমাদের ন্যায় বিচার চাই আমাদের 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 নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে আমরা দেখতে চাই এবং গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন চাই এই জায়গাটাতে এসে আমি মনে করি যে বিদেশি রাষ্ট্রের থেকে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কিন্তু হলো রাজনৈতিক দলগুলোর সেই রাজনৈতিক দলগুলোকে ডিসাইড করতে হবে জনগণের উপরে দলগুলো সেই সমঝোতার পথে বা সংকট সমাধানের পথ তৈরি করবে কিনা সে প্রশ্ন সেটা কিন্তু করবে কি করবে না সেটা আরেকটা প্রশ্ন কারণ একানব্বইতে নব্বই স্বৈরাচার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় তখন কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু সমঝোতা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে আমি দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক স্বার্থে তারা কিন্তু সমঝোতায় এসছিলেন এবং সেই কারণের জন্য বললাম তখন সংবিধানে কোনো অন্তর্বর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিল না আবার আসছি সেই সময় কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম ছিল 
আমাদের সংবিধানে তখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম ছিল তো কিন্তু সমঝোতা হয়েছে বলে যারা ওই যে বললাম যে খেলোয়াড় খেলার মাঠে যারা খেলবে ফুটবল দলগুলো তাদের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে যখন হয়েছে যেমন একটি ফুটবল দল বলল যে এই রেফারিকে আমরা চাই না তাইলে একটা সমঝোতা হতে হবে হয় তাকে রেখে राजनीति शुरू हो गए वैश्विक प्रभाव ওনার প্রশ্ন এবং ওনার নিজেরই উত্তর ঠিকই আছে আমি কোথায় যাচ্ছি না আমি প্রথমেই আপনাকে বলি মার্কিন যে নীতিটা নিয়েছে এটাতে আমি নিজে অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি একটা সভরেন কান্ট্রির গর্বিত সিটিজেন হয়ে আই ফিল ভেরি স্মল ভেরি ব্যাড আমি জানি না আমার নাম আছে কি নাই বিকজ আমিও একটা প্রসেসের মধ্যে ছিলাম এবং আমাকে জানতে হবে কিভাবে একটা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করব ও যদি আমাকে দিল তাহলে বুঝবো আমি নাই আর যদি না দেয় তাহলে বুঝবো কিছু একটা গণ্ডগোল আছে এটা ইটস নট অ্যাট অল এটা পছন্দের বিষয় না এটা কোনো আমার মনে হয় না যে কোনো দেশের কোনো গর্বিত নাগরিক এটাকে ইজিলি নেবে যেমন উনি এক্সপ্রেস করেন আই অলসো ফিল ভেরি ব্যাড অ্যাবাউট ইট এখানে দুটি ব্যাপার আছে আমরা অনেক আগে কিন্তু এইটা প্রিভেন্ট করতে পারিনি দু হাজার চোদ্দো সালে যখন পাশের বাড়ি এসে বলল কে ইলেকশন করবে কে করবে না তখন আমরা কিন্তু প্রিভেন্ট করিনি উই শুড হ্যাভ প্রিভেন্টেড রাইট দেন অ্যান্ড দেয়ার যে কী ইলেকশন আসবে না আসবে ইট ইজ আওয়ার বিজনেস নট ইয়ার্স এটা একটা এটা একটা খুব মানে আমি মনে করি যে খুব ভালো একটি ইনস্টান্স হয়েছে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী করছে আপনাকে কিছু করে নাই বলছে আমার দেশে তুমি আসবা আমি তোমাকে ভিসা দেব না এটা তো বাংলাদেশেও তো বলতে পারে তুমি আসবা আমি দেবো না ভিসা এটাই তো করছে কিন্তু ওদের ভিসা না দেওয়ার ভিতরে এখানে যে তারা যেতে কোর্ট করেছে ইমিগ্রেশন ল টু ওয়ান টু এ ইন ব্র্যাকেট থ্রি ব্র্যাকেট সি তারা বলছে এমন কোনো ব্যক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসতে দেব না যার জন্য আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফরেন পলিসি মেবি বাধাগ্রস্ত হবে এবং সেখানে ওদের যেটা আছে নট অনলি দ্যাট জেন্টলম্যান তার ইমিডিয়েট যে ফ্যামিলি তাদেরকেও ভিসা দেওয়া হবে এটা আপ টু দ্যাট কান্ট্রি এখন আপনার যদি যাওয়ার প্রয়োজন না হয় তো আপনার জন্য কোনো অসুবিধা নেই বাট আপনি যদি এটা নিয়ে আমার যেহেতু স্বার্থ আছে আই হ্যাভ টু গো লেখাপড়ার জন্য যেতে হবে বেড়াতে যেতে হবে আত্মীয় স্বজন আসে যেতে হবে ছেলে পেলে আসে যেতে হবে তারা দেয়ার কনসার্ন এখন এটাকে আমি কি ইন্টারফেরেন্স বলবো না ও তার রাইট বলবো সে কি চাইছে যে ভালো ইলেকশন করো তে ঋণ বলে নেই যে কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে কি হবে না না এই সরকারের নিচে হবে এটা তো বলেনি কোন তার স্টেটের পলিসির মধ্যে নেই সে বলছে একটা ভালো নির্বাচন করতে হবে তার কারণটা হচ্ছে যে আমরা পছন্দ করি বা না করি মার্কিন যুক্ত আমেরিকা ইজ লিডিং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ অ্যান্ড দে আর লিডিং লিবারাল ডেমোক্রেসি এখন বলতে পারি যে তারা লিবারাল ডেমোক্রেসির জন্য ইরাকের মধ্যে ঢুকছে আফগানিস্তানকে তসনস করছে আরও অনেক দেশকে তসনস করছে वैश्विक प्रभाव और जनब इकबाल सोमन चौधरी सांधानिक एक बाध्यबाधकता रही है से बाध्यबाधकत बनपी विहन एक तरफा निर्वाचन हो जाए तक जुक्तराष्ट्रे पदक्षेप की होते धारणा करें तो होते गणक्रता एक कथा क्षुद्र ज्ञान संविधान मध्य ही एक प्रविशन आ যেটা নিয়ে গভর্নমেন্ট ক্যান ইফ গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস তারা কিন্তু একটা আলোচনা করতে পারে একটা প্রভিশন আছে যেখানে আপনার সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের একটা ব্যাপার আছে সেখানে কেউ বলার নাই যে কে প্রাইম মিনিস্টার হবে কে মিনিস্টার হবে কে না হবে আর সেটা আমি যেহেতু সংবিধানের মধ্যে আছে বলে আমি কথাটা বলছি সো এটা নিয়ে কিন্তু কেউ আলোচনা করেনি আই ডোন্ট নো 
আর আপনি যেটা বললেন যদি একতরফা নির্বাচন হয় তাহলে আমেরিকা কি করতে পারে আমেরিকা কিছুই করবে না আপনাকে তখন হয়তো দেখা যাবে আমার ধারণা যেটা আমি ওদের অ্যাকশনগুলোতে দেখি তখন টার্গেটেড স্যাংশন হবে টার্গেটেড স্যাংশন যেমন ধরেন আজ থেকে দুই বছর আগে তারা কিন্তু বলছে ওই যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে র্যাপ করছে বা অমুকে করছে অমুক করছে আমরা হয় এটাকে খেয়াল করিনি অথবা আমরা এটাকে ধরতে ওর মধ্যে নেই নি যেই কারণে আমরা দেখলাম সাতজনের উপরে একটা স্যাংশন আসছে স্যাংশন ইজ এ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার এটা হাসি খুশির ব্যাপার না আপনার ক্রেডিট কার্ড কাজ করবে না আপনি ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজ্যাকশন করতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি জীবনে এটা ইনরিভোকেবল এটা ফেরে আসে না আপনি জীবনে এখানে যেতে পারবেন না যে কোনো দেশে যেতে চেষ্টা করবেন তখনই প্রশ্ন উঠবে যে তার উপরে স্যাংশন আছে এক্সেপ্ট ফিউ কান্ট্রিজ নেবে তো এটা কি আমরা বাংলাদেশে যে এখন যাদের ধরেন আমি জানি না কাদের নাম আছে ভিসার অলরেডি কিন্তু প্রযোজ্য হয়ে গেছে যারা আছে তারা নিজেরাই জানবে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না দেয়ার ফোর তারা কতখানি অস্বস্তিতে আছে মুখে মুখ যতই বলেন না কেন যে আমার যাওয়ার দরকার নেই একটা জিনিস যেটা আমি বলে আসছি কয়েকদিন থেকে আমি ভিসা পাবো না এটা একটা চাপ কিন্তু আমি ভিসা নিচ্ছি না ভাই আমার ইউএসএ তো যাওয়ার দরকার নেই আমি তো দরকার ফিল করতেছি না দরকার ফিল করলে হয়তো আমি ভিসা পাবো কিন্তু আমি যখন জানবো যে আমি যেতেই পারবো না বাই লাইফ লং ইটস আ লাইফ লং ইটস নট টেম্পোরারি এমন না যে আপনি দুদিন পরে যা বলবেন যে ভাই এখন উইড্র করো দে উইল নট এবং এই আমেরিকার যে বৈশ্বিক প্রভাব এর তো বলার দরকার আছে আপনি ইউর যে ডিসিশনটা নিল এই ডিসিশনটা আপনি মনে করেন যে একজন একজনকে প্রভাবিত করছে না আমার কথা হলো যে আমরা কোথায় আছি আমরা বিকজ উই আর টোটলি ডিপেন্ডেন্ট আমাদের এক্সপোর্ট ইজ টোটলি ডিপেন্ডেন্ট ইউ মার্কেট ওয়েস্টার্ন মার্কেট আপনি তো চায়নাতে দিতে পারতেছি না রাশিয়াতে নেবে না সো আমাদের একটাই যদি বলে এই যে কয়েকদিন আগে কাল পশু ওদের পেপারে দেখলাম ইউএসএ বলতেছে যে এখানে ফেক ফেক গার্মেন্ট যাচ্ছে ইউএসএ এটা আরও স্ট্রিক্টলি দেখা হবে ফেক গার্মেন্ট ফেক গার্মেন্ট কি আমি বুঝতাম না পরে বুঝলাম আজকে যে যে ব্র্যান্ড সেই ব্র্যান্ডকে নকল করে অন্য কোম্পানিকে পাঠানো হচ্ছে হয়তো এইখানে বা ওইখানে মনে করেন লিভাইস কোম্পানি সে যে ব্র্যান্ড পাঠিয়েছে ওটাকে আপনি নকল করেন নকল করে আরও দুই হাজার বিশ হাজার বানিয়ে দিলেন বানিয়ে দিয়ে আপনি পাঠিয়ে দিলেন মেক্সিকোতে আপনি পাঠিয়ে দিলেন কোনো অন্য কোনো কান্ট্রিতে দেয়ার ফর দিস ইজ ফেক এবং আমেরিকা তো যাচ্ছে ওই যে রিটেলের ছোটো ছোটো দোকান আছে না ও বিক্রি করছে ওরও তো তিরিশ ডলার ও বিক্রি করতেছে সতেরো ডলারে শুধু এইটা বলছে যে আমরা এটাকে এখন খুব স্ট্রিক্টলি দেখব আপনি দেখবেন যে এটা কী এফেক্ট হয় দেয়ার ফর আপনার এখানে খুব শর্ট টাইম এই জন্য বলছি এটাকে আমরা যত ইজিলি মনে করি ইটস নট দ্যাট ইজি ইটস ইট ইট হ্যাজ লট অফ ইমপ্লিকেশন অনেক ইমপ্লিকেশন আছে এটা যাদের ঘাড়ে পড়বে তারাই বুঝতে পারবে আমার পক্ষে আর বিশ্লেষণ করতে পারবো না বিকজ কিন্তু আপনি যদি এইটা পড়েন দেয়ার ইমিগ্রেশন ল টু টু ওয়ান টু এ এন্ড থ্রি সি তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব এম সাখাত হোসেন জনাব ইকবাল সোহান চৌধুরী যেমনটি আসলে জনাব এম সাখাত হোসেন বলেছিল যে দু হাজার চোদ্দো নির্বাচনের আগে ভারতের একটি হস্তক্ষেপ ছিল আমরা যদি পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এর প্রসঙ্গটি আনি এবার দু হাজার চব্বিশের নির্বাচনের আগে আসলে ভারতের অবস্থান কি হতে পারে ভারতের অবস্থান কি হতে পারে সেটা তো ভারত বলবে আমরা এখান থেকে বলতে পারবো সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড আসলে আমরা কি ধারণা করতে পারি তবে একটি বলা যায় যে ভারতের সাথে বর্তমানে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং বিশেষ করে বর্তমান সরকার সাথে তাদের সম্পর্কটা রাজনৈতিক কারণের জন্য অনেক গভীর কারণ ভারতকে বর্তমান সরকার যতটুকু সিকিওর করে রেখেছে বিভিন্নভাবে বিশেষ করে ধরুন আপনার আমাদের যে ষাটটি তাদের যে রাজ্য আছে সেই রাজ্যগুলোতে আমাদের সয়েল ব্যবহার করে সেখানে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো কর্মকাণ্ড অতীতের সময় কিছু কিছু হয়েছে বলে তারা কিন্তু ভারত অভিযোগ তুলেছে এবং ডকুমেন্ট দিয়েছে কিন্তু এই সরকার আসার পরে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স এগেনস্ট যে এই সন্ত্রাসী বা বিচ্ছিন্নতাবাদীর বিরুদ্ধে সেটার একটা বড় বেনিফিট কিন্তু ভারত পাচ্ছে কিন্তু এর আগে আমরা যেমনটি শুনেছি যে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করে ভারতের পক্ষ থেকে 
ওয়াশিংটন একটা বার্তা গিয়েছে সেই বার্তা আসলে ওয়াশিংটন কতটা বলে দিয়েছে না সেটা গিয়েছে কি যায়নি এগুলো তো হলো স্পেকুলেশন এগুলো মিডিয়াতে আসছে কিন্তু প্রশ্নটি হলো যে ভারত যদি যেমন ধরুন জি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছেন তিনি কিন্তু জি টোয়েন্টির সদস্য নন কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার নরেন্দ্র মোদী তার আমন্ত্রণে তিনি দিকে গিয়েছেন এবং আমরা সেখানে দেখলাম যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কতগুলো রোল প্লে করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে যেন প্রাধান্য পায় তাকে বিভিন্ন যে বিশেষ করে বাইডেন সাহেবের সাথে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া কথাবার্তা বলা এই ধরনের কিছু কর্মকাণ্ড আমরা দেখেছি এগুলি ফটো সেশন হতে পারে এগুলো ডিপ্লোমেটিক একটা মানে যাকে বলে আইওয়াশ হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইস কিন্তু একটি কথা হলো যে অবশ্যই ভারতের বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে ভারতের একটা বড় ধরনের একটা কনসার্ন আছে তারা অবশ্যই চাইবে যে বাংলাদেশে এমন কোনো বৈরী কোনো শক্তি ক্ষমতায় যেন না আসে যারা তাদের কনসার্ন হতে পারে সেখানে হয়তো ভারত তার যেমন আমেরিকা গণতন্ত্রের ব্যাপারে তারা খুব ইয়ে আপনি দেখুন নাইন ইলেভেনে যখন আক্রমণ করা হলো তাদের টুইন টাওয়ারে তারপরে তারা সারা বিশ্বব্যাপী কিন্তু তারা একটি এই টেরোরিজমের বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু একটা সারা বিশ্বব্যাপী ওয়ার এগেনস্ট টেরর এবং সেখানে বহু রাষ্ট্র সেখানে কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়েছে বহু লোক অ্যাফেক্টেড হয়েছে কিন্তু দে ডিফেন্ডেড দেয়ার ইয়ে আরেকটা জিনিস দেখুন যে লাদেন একসময় কিন্তু তাদের তৈরি ছিল সেই লাদেন যখন তাদের বিপক্ষে চলে গেল সেই লাদেনকে তারা এসে পাকিস্তানের এয়ার স্পেস লঙ্ঘন করে বিকজ হি ইজ ফ্রম দি আর্ম ফোর্সেস ইন ওজ যে এয়ার স্পেস লঙ্ঘন করে সেখানে তাকে কিল করেছে এবং লাশ নিয়ে চলে গেছে এখন আপনি বলতে পারেন বলে যে এটা কি ফেয়ার কি আনফেয়ার কতগুলো জিনিস যদি আপনার ক্ষমতা থাকে ফেয়ার কতগুলি ক্ষমতা না থাকলে আনফেয়ার আজকের ভারতের যে প্রধানমন্ত্রী মিস্টার নরেন্দ্র মোদী একসময় তিনি কিন্তু ব্ল্যাক লিস্টেড ছিলেন আমেরিকাতে যখন গুজরাটে যখন দাঙ্গার কারণের জন্য তাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছিল আজকে সেখানে রেড কার্পেট দিয়ে তাকে আমেরিকাতে অভ্যর্থনা জানানো হয় ইট ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ হ্যান্ডেল আপনার কৌশল আপনার হ্যান্ডলিং ইত্যাদি ইত্যাদি তো সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান যেটি আমি মনে করি বাংলাদেশের যারা রাজনীতি করছেন একটি কথা স্বাভাবিক যে কোনো চাপ আমাদের জন্য কিন্তু ভালো নয় সেটি সরকার পক্ষেরও জন্য না না বিরোধী দলেরও না আজকে ধরুন এই স্যাংশানে তো বিরোধী দলও পড়ে যেতে পারে কারণ যদি কালকে যদি যেহেতু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কালকে তারা বলল বলে যে এই নির্বাচন হতে দেব না আয়োজন এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ